Olive oil production has been tripled in the last 60 years, reaching 3.8 million tons in 2017 to 2018. This oil is predominantly produced in the European Union, mainly in Spain, world leader in olive grove surface area and production of olives and olive oil. However, during the harvesting and processing of olives to produce olive oil, some byproducts are generated that must be otherwise managed. Olives are composed of 85% pulp and 15% stone. This means that olive oil production generates around 360,000 tons of byproducts per year in the form of olive stones in Spain. Los subproductos, lo que son los, los restos de, digamos, de la extracción del aceite de la, de la industria agroalimentaria, pues digamos que tienen que tener un aprovechamiento. Y aunque la hueso de la aceituna tiene un componente digamos, de utilización energética en, en, en biomasa, nosotros queríamos darle una vuelta de tuerca más. ¿Cómo podemos alargar el ciclo de vida para que ese final, que puede ser lo que es un ciclo energético, pero una utilización previa antes? This byproduct represents a considerable source of compounds with high added value that fits the model of circular economy promoted by the European Union. This is what led us to research alternative valorization processes for olive stones. A new use for this byproduct is as a filler for plastics to obtain wood plastic compounds, WPC, which can be used in packaging and household items. The Go Oliva Project Consortium is composed of Olipe, an Andalusian cooperative of olive oil producers, and Aimplas, which is working to obtain new bioplastic compounds for their use in the manufacturing of sustainable packaging for olive oil products. This new material is Oliplast y es totalmente ecológico porque está compuesto por una carga o refuerzo natural procedente del hueso de la oliva y un material bioplástico. En lo que es de las fábricas, desde lo que es Olivera Los Pedroches, eh, tenemos que trabajar en lo que es la adecuación del producto para, para utilizarlo como carga. Eso supone de, de coger el, el hueso de la aceituna como lo tenemos de la molturación, de la separación en el proceso de extracción del aceite, y ese hueso es el que tenemos que acondicionar. Tenemos que hacer un proceso previo de despulpado, una limpieza exhaustiva, un desecado, por así decir, de, la, de los restos de humedad que, que tenga, reducirlo al máximo, y después tenemos el hueso totalmente limpio. Tenemos que pasar al tema de molido molido y tamizado. Y en ese es donde, digamos, donde radica el trabajo más delicado. Necesitamos lo que son los estándares de calidad para que después se pueda utilizar como carga. Estamos hablando de 20 micras, entre 20 y 50 micras, dependiendo del tipo de material que vayamos a utilizar. Una de las grandes ventajas de los productos obtenidos con Oliplast es que podrán ser gestionados al final de su vida útil como un residuo orgánico convencional, que podrá ser vertido al contenedor marrón. Además, dicho residuo podría ser gestionado para obtener un compost que permita abonar el propio olivar. Un claro ejemplo de economía circular trasladado al medio rural que permite a la cooperativa cerrar el ciclo de su sistema de producción agrícola. 